بعد السلام عليكم جايب لكم اليوم الباكورة باكورة مثل ما تعلمتها انا يعني هي محدودة في بعض الاشياء ولكن تقدرون تغيرون اشياء بسيطة لكن بالقوام الاخير لازم تلتزمون في مكوناتها خلونا نبلش طبعا لازم نستعرض لكم سجينة مات جيري واحمد الله يطول عمره اللي اهداني هذه السكينه واليوم مسموح لي في البيت انه احط فلفل حقي بروحي باكل انا بروحي ما يبون باكوره اليوم فقصيت الفلفل بلشت فيه من وناستي عشان لا حد يقول لي بعدين لا ما انا ما انا خلاص حطيت فلفل انا بصلاه لاحظوا وياي نقصها بالنص وبعدين ننزل فيها شرايح ضعيفه كثر ما ايدك تجيبها ضعيفة كثر ما تصير باكورة طيبة لان هي معتمدة وايد وايد على قوام البصل اللي بالباكورة والمنكهات تكون الكزبرة والبهارات الثانية الاخرى وراح تفاجئون بعد شوي بكمية الكزبرة الحب اللي بحطها لازم تحطون وايد هني القوام مال المنكهات هذا الكزبرة شوف حب وهذه الكمية كلها راح تكون في في الباكورة مطلوب مني بالذات الكزبرة انها تكون مجروشة وليست بودرة 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 تضيع المجروشة هذه راح تطلع لك في كل حبة باكورة تطلع لك قطعتين قطعة ونص شيء كذي يعني شيء جميل قاعد يتمشى هني ابنة طحين النخي ما له معيار بس انتوا تشوفون ايش كثر حطيت طحين نخي تحط كثره نصه طحين عادي خلي الطحين النخي هو الاكثر هذا الحين حطيت تقريبا نص كميته طحين عادي وبديت الحين هذه البابريكا وراها ان شاء الله الكركم ايوه هذا الكركم بعد الكركم حطينا الفلفل الاسود وكل هذه يعني نكهات مساعده النكهه الاساسيه ترى من الكزبره الحين بنحط الكزبره هذا الكزبره المجروشه حطيناها وراح نلحقها ان شاء الله بالملح ايوه هذا الملح حطيناه وبعد ايضا ناقصنا بعض المكونات بس اول شيء لازم نخلطهم هذول كاملين كل شيء تمام نتاكد انه توزعوا أه بيكنج باودر ضروري ما في خميره الطريقه اللي اسويها انا ما فيها خميره فيها بيكنج باودر سريع يعني ما في ما فيها انتظار ما فيها أه اي شيء هو سريع جدا اخلط عجن الله طب الفلفل الحين طب الفلفل وزعناه بصل اللي قصيناها بشرايح ضعيفة هني لازم شنو البصلة لما تقصونها متلاصقة الشرايح مع بعض حاولوا شو تسوون تفردونها بالطحين عساس ان كل كل شريحة بروحها تقعد بروحها يعني ما تتغلب بالطحين عساس يكون بصل كله متبادين ونضيف عليه الكزبرة الكزبرة طبعا مقصوصة شوية خشن لان الباكورة تحب الاشياء اللي كل واحدة بروحها ف راح تحسون بالكزبرة عضة فيها كزبرة عضة فيها بصلة عضة كذي خالية هي هذه جمالها يعني تكوينتها الحين كل شيء نخلناه وخليناه يتخلخل مع بعض عندنا ناقصنا الحين بعد ايضا بنحط قبل الماي بنحط ايوة ثوم ويا الزنجبيل هذا ثوم مع زنجبيل بس ثوم ثوم مع زنجبيل هارسهم هارس عساس ايضا ياخذ انتم تلاحظون يعني الباكوره هي هنديه ففيها المكونات هذه هني يبقى بس التكنيك يعني التكنيك هو اللي يخلي الاكله تطلع جميله كذي بالنهايه وراح تشوفونها ان شاء الله ناقصنا هني ثوم بودره وبصل بودره ايضا قفشه على قفشه كذي الحين حطينا الماي الماي ايضا ما له معيار انت بس تبي تصيد قوام 
بالكب هذه المايه كذي على السريع انا يمكن عشان متعود صدت القوام بسرعه يعني استوى القوام ماكو شيء مو على فكره انا بالفيديو هذا حطيت ثوم بودره ويا بصل بودره على قفشه قفشه فاذا ما بين معاكم تذكروا خاف انه يعني مر علي وانا ما شفته المهم هذا هو العجينة استوت وجهزت هني على طول نلف على الزيت الحار قبل لا اقط فيه قايست انا بالقاس الحرارة وصل امية الحرارة امية تستاهل انك تسقط فيها الحين هذول ينزلون تحت بسرعة راح يرتفعون فوق هي تبي بالبداية الزيت معتدل الحرارة وبعدين نزيد على كيف النار خل تزيد ماكو مشكلة أنا مخلي على نار متوسطة إلى عالية شوية يعني فراح تشوفون شلون راح تطفح وتشوفون جمالها بعد شوية وهي ضروري ضروري يكون أشكال عشوائية يعني الشكل العشوائي هو من جمالياتها حتى في بالنهاية في صورة بحطها لكم كنا صورة صورة كذي ما ادري في شفت واحد عنده ضروس واحد عنده ضروس على الصورة على اليمين لاحظوها وتشوفونها بعد شوي وبس الحين احنا نبي نكمل نقلي الباكورة وننتبه انبهكم ترى انا بس ما مر علي بالفيديو اني حطيت قفشة ثوم بودرة وبصل بودرة الله يخليكم بس من باب الامانة هذا يمكن طافني في المونتاج ما حطيت وما عندي وقت ارد اعيد وافكر عموما هذا شكلها وشوفوا بضروس على اليمين هذا بضروس كاهو بس هذه كليتها انا ما لي شغل وبس هذه الباكوره الهنديه الجميله اللي تعودنا عليها واحنا صغار من زمان من زمان من زمان ولازم امر اذا رحت المباركيه لازم امر على محل السمبوسه واخمط لي كيس في باكوره اخلصها وما نتسوق وبس خلاص انا بس اقدر اقول لكم عوافي عليكم جربوا الطريقة وعلموني حتى لو ترسلوا لي صور على الخاص استقبل منكم ويمكن احطها عندي